En el 2012, a Sony se le ocurrió que sería buena idea estrenar otra película de Hombre Araña, pero en lugar de darnos Spider-Man 4 con Tobey Maguire, nos dieron el sorprendente Hombre Araña con Andrew Garfield y bajo la dirección de Mark Webb. La película es un reinicio al personaje, al casting y nuevamente nos muestran el origen del Hombre Araña, pero desde otra perspectiva interesante. Aquí les traigo bien resumido el descuento, si Amazing Spider-Man 1. La historia inicia con un pequeño Peter Parker jugando el escondite. Mientras que busca a los demás, se da con la sorpresa que alguien entró al estudio de su padre, Richard Parker. Mientras que la madre oculta a Peter, el padre reúne los documentos y borra las pruebas en lo que estaba trabajando. Más rápido que Nintendo para demandar a youtubers, los padres de Peter van y lo dejan con sus tíos. Los ya clásicamente conocidos y queridos Tía May y Tío Ben. Sus padres se despiden emotivamente de Peter y parten a algún misterioso destino. El tiempo pasa y ya un crecido Peter recibe el respectivo bullying de Flash Thompson. ¿Qué sería de los Peter sin los Flash, no? Le forjan un carácter. No es socialmente el más habilidoso, pero sí lo es en los estudios. Y también para tomar fotos. Ay, ah, también para recibir los golpes. Peter, por tratar de evitar que sigan abusando de uno de los chicos, termina provocando a Flash, que le da y no los buenos días. Felizmente, Gwen interviene, llevándose a Flash dentro a clases. Ya dentro, en clases, un Peter adolorido recibe buenos comentarios y la buena onda por parte de Gwen al haber defendido al chico que estaba siendo humillado. De vuelta a la casa, la tía May y el tío Ben se dan cuenta de los moretones de Peter pero para no preocuparlos, le dice que se cayó montando en la patineta. Sin embargo, el tío Ben más experimentado sí se da cuenta que fue un golpe de pelea. Y mientras lo ayudaba a rescatar las cosas de valor del sótano inundado, se termina encontrando con una maleta. Peter reconoce la maleta, que es de su papá. Y al llevarlo al comedor, el tío Ben le cuenta la historia sobre cómo esa maleta fue la excusa que tuvo su papá para comprarla y conocer a su mamá. Mientras que revisa la maleta, Peter se encuentra con un recorte periodístico de un hombre con su papá y descubre un photocheck de Oscar, donde su papá trabajaba para dicha compañía en el laboratorio de genética. Revisando con más detalle, Peter encuentra un fichero de documentos el cual no puede terminar de revisar porque el tío Ben entra a hablar con Peter. Ben le dice que el hombre de la foto del recorte es Kurt Connors y que luego de esa noche no volvieron a saber de él. Ni bien se va el tío Ben, Peter se pone a investigar en internet sobre Kurt y su padre Richard. Entre las noticias que ve Peter, nos enteramos que los padres murieron en un accidente aéreo y que el Dr. Connors también trabajaba en Oscorp. Así que el día siguiente, Peter se vaya a buscarlo, pero lo confunde con un pasante, lo que él aprovecha para tomar un gafete y entrar a las instalaciones. Dentro, Peter se encuentra con su crush Gwen, que es justamente pasante del Dr. Connors. Y durante el recorrido, no solo llega a conocer al Dr. Connors, sino que también por seguir a un hombre misterioso, llega a una habitación aún más misteriosa, donde se pone a tocar cosas misteriosas y luego es picado por una araña misteriosa. Bien misterioso todo el asunto. ¿Y qué pasa cuando una araña modificada genéticamente pica a alguien? Bueno, usualmente iríamos al médico, ¿no? Excepto si eres Peter Parker. Ahí sí, te vas directo a mimir un rato. Al despertar, Peter tiene evidentes rasgos característicos de la araña que le picó. La precognición, el aumento de fuerza, la agilidad y el desnudar a la gente. No, eso no, ¿no? Pero está relacionado con el adherirse a superficies. Y como todo es nuevo, es algo que no puede controlar aún. Al llegar a casa, encuentra a la tía May y el tío Ben muy preocupados por él, ya que era muy tarde. Peter se disculpa y por tanto cambio en su metabolismo, termina más hambriento que profesor de arte luego de echar a volar su imaginación. Investigando un poco más acerca de lo que le sucede, termina yendo a visitar al Dr. Connors a su casa. Él lo reconoce como el pasante que vio en Oscorp y lo despacha. Pero Peter le dice que es el hijo de Richard Parker y Connors lo invita a tomar un tecito, pero sin galletitas. Connors le dice que no sabe por qué se fueron, así que en eso no puede ayudarlo que los experimentos que hacían junto con su padre era por el bien y para cambiar las vidas, pero que su investigación sobre la genética y cruza de especies se fue con Richard, 
y con todo ese enojo fue que terminó alejándose de los Parkers. Que el principal problema por el cual los experimentos de la cruza genética no funcionaban era por el algoritmo de decaimiento, algo que Peter resuelve y se lo muestra a Connors que queda impresionado, así que lo invita a visitarlo en la Torre Oscorp luego de clases. Durante clases, Peter aprovecha para poner a Flash en su lugar, pero le puso tanta salsa a sus tacos que termina en la dirección. El tío Ben le recrimina su conducta, y aunque las cosas no terminaron tan mal con Flash, igual por acudir a la citación con el director tuvo que cambiar su turno, así que le deja la obligación a Peter de recoger a la tía May en la noche. Y aunque parecía que iba a ser un mal día para Peter, termina invitando sin saber cómo invitar, pero Gwen acepta la invitación a salir. Ya saben, cosas de Peter Parker. Ya en Oscorp con el Dr. Connors, le enseña la investigación que está llevando a cabo con los lagartos y su regeneración de extremidades a voluntad. Peter pone a prueba el algoritmo y aunque hay algunas fallas iniciales, termina funcionando, a lo que Connors le agradece por haber ayudado en la investigación inconclusa de su vida. De regreso a casa, el tío Ben lo recibe muy molesto porque Peter no cumplió con recoger a la tía May. El tío Ben discute con Peter que se hace a la víctima y termina yéndose de la casa. El tío Ben sale en su búsqueda porque ya es muy tarde. Pero Peter no solo ignora sus llamados, sino que por venganza, ya que no le quisieron dar fiado dos centavos, deja escapar al ladrón de la tienda. Dos centavos que le terminan costando muy caro, ya que durante la huida del ladrón, el tío Ben al verlo, trata de tenerlo, pero en el forcejeo por el arma, es disparado. Ante el ruido, Peter se acerca y se da cuenta que el cuerpo sin vida es de su tío Ben Parker. No. En la casa de la tía May, los policías le enseñan el retrato del ladrón, el cual Peter identifica como el hombre que dejó escapar de la tienda. Ante el olor y el deseo de venganza, Peter termina yendo a buscar al ladrón por los barrios criminales, hasta que cree encontrarlo y le mete tremenda sacudida al cerebro. Cuando creyó que ya es suficiente, se va del lugar y deja atrás a los secuaces del ladrón. Y cuando se lo vuelve a encontrar en los tejados, ante la oportunidad de dejarlo caer a su muerte, Peter se da cuenta que ese hombre no era quien buscaba, así que lo deja ahí colgado a su suerte. Peter se da cuenta de que el que sepa su identidad es un peligro, así que decide ponerse una máscara e ir en búsqueda nuevamente del ladrón. Y mientras que lo busca, también desarrolla sus disparadores de telaraña y los pone a prueba. Con su máscara, los disparadores y un dispositivo que le permite escuchar la señal policial, va primero detrás del delincuente que busca, pero poco a poco empieza a combatir el crimen y volviéndose un justiciero. Así que, para lucir fin en las grabaciones de los celulares, y porque seguro luchar contra el crimen en James es incómodo en la ingle, se hace su traje de spandex, y sigue combatiendo el crimen. Aunque al parecer eso no le gusta a la policía, pero, no sé, que los disparos no nos engañen, ¿eh? son solo mis suposiciones. Así que termina huyendo de ellos. Por otro lado, ya que Norman Osborn está muriendo, el Dr. Connor se ha presionado para empezar su experimento genético en humanos, pero se molesta ante la sugerencia que empieza a experimentar con los veteranos de guerra. Y Rajit, que es este malo maloso, le dice a Connor que no tiene la autoridad moral para ahora hacerse al digno. Pero Connors igual se niega, así que Rajit lo termina despidiendo y quedándose con la fórmula, ya que después de todo, esa investigación y todo en lo que ha trabajado en su vida, le pertenece a Oscar. Ante su desesperación de perder la investigación que le hubiera podido ayudar a recuperar su brazo, Connors decide experimentar en humanos, pero como aún conserva su humanidad, decide hacerlo en sí mismo, sin exponer a posibles secuelas de nadie. Al parecer, el recuperar su brazo funcionó, pero empieza a sufrir las secuelas, con brazo pero con secuelas. Así que como diría el profesor Hulk, eso fue todo un éxito para mí. Connors va detrás de Rajit para detenerlo cuando se entera que fue al hospital de veteranos, y mientras que toma un taxi, cada vez es más notorio el cambio en su ADN. Rajit se queda atorado por el tráfico y lejos de su destino. Connors, ya convertido en el lagarto, da con él y lo manda fuera del puente. Felizmente Peter, que ya había terminado de cenar con Gwen, incluido el postre, llega a tiempo para poder atrapar el auto en el aire. Connor se da cuenta que está experimentando el cambio genético y huye del lugar, y Peter no puede seguirlo porque le piden ayuda para rescatar a un niño atrapado en uno de los autos colgantes. 
Peter rescata al niño antes de que ambos se hagan takutaku, pero igual y a pesar de haberse portado como un héroe, la policía quiere arrestarlo por ser el principal sospechoso. Peter va donde Connors para volver a repetir el té de doñas y conversar sobre la vida, pero se da cuenta de una jeringa experimental de Oscorp y mientras la examina es sorprendido por el Doc. Conversando, Peter nota el cambio de comportamiento de Connors y la tensión se siente en el aire, como cuando tus tíos empiezan a conversar sobre los terrenos de la abuela, y Peter se da cuenta que Connors es el lagarto. Peter va con el chisme donde el Capitán Stacy, el padre de Gwen, y como el Dr. Connors es el mentor de Gwen y que además la recomendó en la universidad, prefiere no hacerle caso al principio. Bueno, por eso y porque duda que él ande disfrazado como un dinosaurio asustando gente. Además que le falta un brazo, ¿no? Y seguro que con esas características de ser jugador de Free Fire o Counter, eh, ya saben, por lo manco. Al ver tantas lagartijas dirigirse a la alcantarilla, Peter sigue su instinto y va tras ellas. Llega para sorprender a Connors, pero al final el sorprendido termina resultando él, ya que el peje lagarto lo supera en fuerza, por lo cual Peter termina escapando y el Doc es lo suficiente inteligente para darse cuenta que el hombre araña es Peter Parker. Bueno, por eso y porque en la cámara decía su nombre. El problema de que los enemigos sepan quién eres es que saben dónde ir a buscarte. Así que Connors va a la escuela a buscar a Peter y se arma la Spider Madriza. Si esto fuera uno de esos videos actuales de Facebook, el título sería algo como Fue tratado mal por su apariencia y el lagarto que hizo eso se llevó una gran lección. El Hombre Araña. Historias de vida. Peter va tras él porque así de valiente es nuestro muchacho y no quiere que nadie más salga herido. Gwen llama a Peter y él aprovecha para pedir la ayuda y elaborar un suero que cure a Connors. Peter llega al centro de investigaciones que montó Connors y en el video diario del Doc dice que su regalo para la humanidad será ser los mejores ya que los humanos son criaturas débiles y patéticas. Ah, ocho viejo. Mira, lo de débil te lo acepto, pero lo de patético no. Ahora me disculpas, pero voy a ir a soñar como una china si que nos casamos y tenemos hijos y lo llamamos Eren. Bueno, al menos no soy débil. Y bueno, Peter se da cuenta que la torre Oscorp será usada para liberar el gas lagarto, así que va para detenerlo. Mientras tanto, ahora la policía busca al lagarto y al hombre araña por igual. La policía da con el lagarto, pero cuando piensan que lo tienen, el lagarto lo convierte en reptilianos. Mientras que Spidey busca al lagarto, este empieza a liberar el gas químico en su camino que termina convirtiendo a todos en peje lagartos. Peter anda con la prisa de llegar antes que el lagarto que convertirá a todos en familiares reptilianos de la reina Isabel. Pero eso no parece importarle a la policía que lo termina capturando. Pero no por mucho tiempo, ya que Spidey logra neutralizarlos. Sin embargo, el Capitán Stacy es duro de vencer y descubre la identidad de Parker. Peter le dice que el lagarto se dirige a Oscorp, donde está Gwen, así que el Capitán lo deja y se van directo para allá. Mientras tanto, Gwen, que ya tiene listo el antídoto, es obligada a entrar al auto policial y su papá se encargará de llevarle el suero a Peter. Spidey llega cuando el lagarto programa la detonación en dos minutos, así que el lagarto tiene dos minutos para divertirse. El verdoso supera a Spidey en fuerza, pero Peter tiene agilidad y telarañas para evitarlo. Bueno, hasta el momento en que el lagarto le rompe los lanzadores de telaraña, ¿no? Y si no fuera suficiente con el dolor físico, también le aplica el bullying emocional. Pobre Peter Parker, sin padre, sin tío, está solo. ¡No está solo! Felizmente aparece el capitán que con un tiro certero le permite a Peter hacerle un tratamiento de crioterapia facial con el nitrógeno al lagarto. Y mientras Spidey congela las extremidades, el capitán las destroza a escopetazos. El capitán le da a Peter el antídoto y lo manda a detener el gas. Para mala suerte el capitán, el nitrógeno se acaba y el lagarto se regenera más rápido que el daño que le causan. Y bueno, el capitán se olvida que es un NPC y no hay respawn para él. Así que termina el borde de la vida por tremendo manotazo que le mete el lagarto. Como cualquier cosa arroja en su cuerpo y el lagarto va a toda prisa tras Peter. Cada vez quedan menos segundos para convertir a la ciudad en lagartos, y justo cuando el lagarto se lanza contra Peter, este logra poner al antídoto en el dispositivo y evitar una catástrofe. El antídoto afecta a Connors que cae en la antena, y en su caída termina rompiendo la zona que había sido afectada por el nitrógeno. Un cansado Peter cae con todo y la antena, pero Connors lo logra atrapar y redimirse con él. Peter va en busca del capitán que está agonizando y le dice que pudieron detener al lagarto. 
El capitán le dice que se equivocó con él y que la ciudad lo necesita, pero que a veces las personas que quiere saldrán heridas. Así que le pide que le prometa que se aleje de Gwen antes de que resulte lastimada. Y ante los últimos segundos de vida, el capitán muere tranquilo al saber que Peter se lo promete. Peter asiste al funeral del capitán Stacy, pero no se acerca al lugar ni donde Gwen. Se le muere el padre, se le desaparece el novio, así que ella va a buscarlo a su casa y con razón, ¿no? Pero Peter la recibe muy indiferentemente con un hola. Gwen le recrimina de que fueron todos, incluso hasta Flash, y menos él. Pero un Peter indiferente, y tratando de cumplir lo que le prometió el capitán Stacy, termina con Gwen. Pero Gwen, con la inteligencia que la caracteriza, se da cuenta de la situación. Hizo que se lo prometieras. Y ante el silencio de Peter, Gwen comprende que así fue. De regreso a clases, un Flash más simpático trata a Peter de forma más amistosa y Peter bromea con Flash sobre su fanatismo por Spider-Man. Sin embargo, aún sigue distanciado de Gwen, pero aún sigue llevando la máscara y luchando contra el crimen, porque como el tío Ben le dice en su último mensaje, él va encaminado hacia la grandeza. <risa>